hoş geldiniz. Önemli bir son dakikamız var. Onu ekrana getirdik. Hemen anons da edelim. Kremlin'den açıklama var. Tavan fiyat uygulaması uzun zamandır Avrupa'da tartışılıyordu. Bu uygulamanın küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştırabileceğine vurgu yaptılar. Bakalım daha detaylı açıklamalar geldikçe de aktarırız. Bu arada Euro bölgesinde perakende satışlarda Ekim'de aylık 1.8'lik azalışa işaret etti. Avrupa resesyon temasında adım adım ilerliyor diyelim. E, resesyon artık hissediliyor. Şimdi seans ortasında bugün İngeç Danışmanlık Strateji ve Müşteri Çözümleri Müdürü Nazlı Kurşunoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi biraz tabii e, kişiselleştirilmiş iletişimin yolculuğundan bahsedeceğiz. Önümüzdeki dönemde e, özellikle mesela neden müşterilerin herkese aynı mesajı vermemesi gerektiği gibi unsurlar var. Şimdi tabii dönem öyle bir dönem ki çok fazla bilgiye ve aslında uyarana maruz kalıyoruz. İnternet üzerinden, telefonlardan. Dolayısıyla biraz burada işte kişiselleştirmek önemli. Çünkü zaman zaman hepimizin başına gelmiştir. Yani bir maili açıyoruz ve içerisinden çok alakasız, belki hiç ilgi alanımızda olmayan bir bilgiye erişebiliyoruz. Dolayısıyla nedir detayı? Evet. Çok güzel açıkladınız aslında. E, bu kişiselleştirilmiş iletişim bizim uzun zamandır konuştuğumuz bir konu. Çok yeni bir şey değil aslında. Fakat e, hem kapsam olaraktan hem de beklenti olaraktan çok ciddi artış gösterdi. Bunda tabii ki de Z jenerasyonunun e, tüketici kitlesi içerisindeki yüzdesinin artması da büyük bir etken. Çünkü artık yeni jenerasyon kendi beklentilerine, kendi ihtiyaçlarına, kendi ilgi alanlarına özel reklamlarla, iletişimlerle karşılaşmak istiyor ve seçtiği markaları aslında ya da seçtiği ürün ve hizmetleri de buna göre seçiyor. Vakitleri Bu çok kıymetli değil mi? Kesinlikle öyle. Ve ilgilenmediği bir şey karşısına çıksın istemiyor aslında. Bu noktada da bizim iletişimlerimizi kişiselleştirmemiz, özelleştirmemiz de büyük bir rol oynuyor. Artık zorunluluk haline geldi diyebiliriz. Evet. Şimdi peki önümüzdeki dönemde özellikle mesela örneklendirecek olursak hangi sektörler mesela daha fazla bunu önem göstermesi? Mesela işte otomotivle ilgili bir örnek hmm. aklıma geldi. Hmm. Ne olabilir? E, şöyle bütün sektörleri aslında bunu uyarlayabiliriz. E, otomotivden örnek vermek gerekirse mesela bir tüketici e, için Güvenlik e, ya da işte bir, e, küçük çocukları vardır bir aile dolayısıyla işte bagaj hacmi önemliyken e, başka bir tüketici için mesela iç dış dizaynı ya da işte teknolojik ö- özellikleri veya işte motorla ilgili işte ne kadar hızlandığı ne kadar atak olduğu bir aracın önemli olabilir. Dolayısıyla satın alma e, motivasyonu her kullanıcı için her tüketici için değişebiliyor. Bu noktada da o bizim evet bir otomobilimiz var ve bunun belli özellikleri var fakat her kullanıcıya e, aynı özellikleri aynı sırayla vermek yerine bunları aslında birazcık e, kullanıcıya göre önceliklendirmemiz gerekiyor. İşte o e, bir kullanıcı eğer güvenlik onun için ön plandaysa verdiğim mesaj ilk önce güvenlik olmalı sonra mesela diğerlerini vermeliyim ya da ilk karşısında onunla çıkmalıyım. E çünkü demin dediğimiz gibi aslında biz kullanıcılar yani internet kullanıcının özellikle e, ilgisini çok kısa sürede çekmemiz gerekiyor. İlk birkaç saniyede onların ilgisini çekmezsek eğer bizim iletişimimize, reklamlarımıza e, direkt yüzlerini çeviriyorlar ve devam ediyorlar. Etkisi evet, azalıyor değil mi bir anlamda? Çünkü çok de. fazla da aslında rekabet var. Çok fazla e, hani belki hani otomotiv ona bir örnektir o anlamda da e işte pazarda çok fazla marka var çok fazla işte özelliği satmaya çalışıyor evet, özelliği aktarmaya çalışıyor hangisini tutup nasıl seçecekler o da diğer bir unsur evet bu noktada da bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey kullanıcıları bir şekilde segment etmek çünkü bu segmentasyonu yaptığımız zaman gerçekten onların ayrıştığı Tırabiliyoruz ve beklentilerini, ihtiyaçlarını ayrıştırıp onlara özel mesajlar kurgulamaya çalışıyoruz. Burada da genel olaraktan segmentasyon dendiğinde böyle ses grubu, işte demografik, sosyoekonomik, kültürel şeyler gelir ya da yaş grupları gelir mesela. Bunu biraz daha detayına inmeye çalışıyoruz. Yani yaşam biçimlerine. Yaşam biçimi derken ne olabiliyor? İşte toplumsal değerler olabilir. Gün içerisinde yaptığınız aktivite ve spor aktivitesi olabilir. Medya tüketimleriniz olabilir. İşte boş zamanınız nasıl geçiyorsunuz? Kitap okuma alışkanlıkları veya çeşitli anketler evet, yapılıyor. Bir aslında aynı tüketici e, analizi yapabildiğimiz e, anketler var. 
e, bunların üzerinin aslında bunları baz alaraktan Türkiye'yi temsil eden 5 e, ana segmenti ayırmaya çalışıyoruz. Burada da bunu yaparken aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, hem içerik olaraktan hem de iletişim kanalları olaraktan onlara nasıl özelleşebiliriz? İşte örnek veriyorum daha geleneksel, daha böyle e, aile odaklı, e, daha kolektif bir segmente mesela biraz daha işte lokal içerikler, lokal ünlüler, e, daha böyle duygusal mesajlarla mesela yaklaşmaya çalışırken daha böyle, e, macera peşindeki, e, daha böyle yenilikleri açık, teknoloji odağındaki bir iki segmente mesela biraz daha özgün içerikler, biraz daha işte farklılaşan samimi e, bir tonda iletişim kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Peki tüketicilerin beklentileri sürekli değişiyor, motivasyonları da değişiyor. O yüzden tabii bunları takip etmek de çok zor. Ne gibi faktörler vardır mesela? Hani son dönemde çünkü hayatımızda pandemi girince evet. orada bütün ezberler unutuldu Kesinlikle. aslında. Değil mi? Bambaşka bir böyle boyuta geçiş yaptık. Ee, şimdi ise biraz daha tabii belki hani pandeminin kazanımları korunuyordur ama yani artık bir yeni normal var. Dolayısıyla nedir etkenler? Evet, pandemi gerçekten hayatımızda bayağı sıfırlama gibi bir şey oldu. Aynen Tüm bildiğimizi öyle. unuttuk ve yeni şeyler öğrendik diyebilirim ve bunun da aslında kalıcı etkileri oldu. Pandemi güzel bir örnek bu anlamda. Tüketici davranışlarının ve beklentilerinin değişmesi anlamında. Ondan mesela birkaç tane örnek vermek gerekirse özellikle tedarik zincirinin bozulmasından dolayı mesela yerele çok kayış oldu. Yerel ürünleri tercih etme ya da mesela normalde tükettiğimiz spesifik bazı hizmetler ya da ürünler vardır. Bunları bulamadıkça, bunlara erişemedikçe mesela alternatiflerine yönelmeye başladık. Farklı alternatiflere, erişebileceğimiz alternatiflere. Ya da başka bir örnek mesela... İnternet bankacılığı normalde e, belli daha gençlerin tercih ettiği, kullandığı e, bir e, ne diyeyim sektör demeyeyim de uygulama diyelim. E, ancak mesela pandemiyle beraber zorunlu olaraktan e, daha yaşça e, yüksek kitlenin de mesela mecburen online bankacılığa geçtiğini gördük ve bu şu anda mesela devam eden bir trend olaraktan karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler gerçekten çok etkiliyor. Tabii bunun yanında işte e, o tüketicinin yaşadığı ülkenin ekonomik durumu, satın alma gücü vesaire bunların hepsi etkiliyor. E, bunun tabi teknolojik e, gelişmeler, e, yenilikler vesaire bunların hepsi e, bir şekilde tüketicinin e, satın alma ihtiyaçlarını, beklentilerini, motivasyonlarını değiştiriyor. Yani ülkenin içinde olduğu ekonomik durum Kesinlikle. bile değil mi? Başlı evet. başına bir unsur. Çünkü... E, o ekonomik durum ya da satın alma e, durumu, motivasyonu, motivasyonu hı hı. ya da e, gücü. Şimdi bizim şeyimiz değişiyor. Örnek veriyorum bir şeyiniz var, satın alma listeniz var, almak istediğiniz belli ürünler var. Önceliklendiriyor. Önce, mecburen önceliklendirmeniz gerekiyor. Bazen mesela... E, daha uygun alternatiflere, fiyatça daha uygun alternatiflere gitmeniz gerekiyor. Bazen mesela istediğiniz markayı değil de başka bir markaya e, alternatifini almanız gerekiyor. Veya direkt o ürünü mesela komple listenizden çıkartmanızı neden olabiliyor. Dolayısıyla Son burada... dönemde biraz daha tabii böyle şeyler çok evet, sık duyuyoruz kesinlikle. haliyle. Dolayısıyla tabii ki markaların reklam verenlerin de bu bilgiler doğrultusunda Hı -hı. bir şekilde iletişimlerini konumlandırması gerekiyor. Ve doğru ürünle doğru... E, tüketicileri eşleştirmesi gerekiyor ki iletişimlerimiz de aslında bir şekilde daha efektif olabilsin. Şimdi medya bütçeleri de tahmin edersiniz ki böyle sonsuz değil. Evet, o yüzden de onları gerçekten... Genelde de zaten böyle dönemlerde de biraz hani oradan e, feragat ettirmeye Kesinlikle. çalışılır. Evet. İşte kurumsal e, hani kimlikteki özellikle markalar, kurumlar e, ve dolayısıyla da buradaki bütçeyi en efektif şekilde kullanmak gerekiyor. Önce tabii markayı analiz etmek gerekiyor evet. değil mi? Yani marka ne istiyor, nasıl bir e, kitlesi var, Kesinlikle. kendini nasıl konumlandırıyor ve dolayısıyla karşı tarafta da kendine en uygun müşteriyi, evet. devamlılığı sağlayacağı, sadık müşteriyi bulmaya çalışıyor. Evet. O eşleştirme süreci... Hani böyle anlatıyoruz çok kolaymış gibi ama aslında o kadar da tabii kolay değil. Evet. O eşleştirmeden biraz bahsedelim mi? Yani burada hani nasıl ön plana geçiliyor, nasıl daha kreatif içerikler vurgulanabiliyor evet. tam olarak? Tabii ki. Ee, şimdi her ürün, her segmente uyacak diye bir şey yok. Öncelikli olaraktan biraz aslında orada bir eleme yapmaya çalışıyoruz. Yani örnek veriyorum. Ee, 
daha mesela kahve dendiğinde sadece Türk kahvesi aklına gelen bir kitle mesela espresso makinesi ya da filtre kahve makinesi satmaya çalışmak belki doğru bir yaklaşım olmayabilir. Eğer bütçen kısıtlıysa o iletişim mesela ben arka plana atabilirim. Ama daha işte böyle yenilikleri açık işte farklı farklı alternatifler denemeye e, okey olan e, bir kitlelere mesela e, bunların iletişimi yapabilirim. Onları önceliklendirebilirim. Daha sonrasında kitlemi genişletmek istediğimde belki daha e, diğer tarafı ilerleyebilirim. O yüzden de ilk önce aslında birazcık e, hangi segment, hangi ürün ve hizmetlerle daha e, ilgili onu bir e, test etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki burada da mesela bir seyahat örneğinden gidelim isterseniz. Hı hı. Farklı farklı mesela seyahat okazyonları var. Ne olabilir? İşte ailemle, arkadaşlarımla mesela bir e, işte yaz tekne tatiline gidebiliriz. Ya da işte kışın bir kayak tatili. İşte evinden bir çift balayı tatiline gidebilir. İşte gurme turuna çıkabilirsiniz gibi gibi bir sürü farklı alternatif var. Şimdi burada biz aslında e, tüketiciler hangilerine daha e, açıklar? Ha, benim şu andaki mesela e, tatil beklentim, ihtiyacım ya da e, zevkim nedir? Bunu bir reklam veri olaraktan yüzde yüz kesime şansımız yok. Ama aşağı yukarı dediğim gibi bu segmentlerin e, ihtiyaçlarını, beklentilerine göre birazcık kestirebiliyoruz. Hı hı. Bundan sonrasında artık iş test kısmına geliyor. Gerçekten işte e, üç tane alternatif varsa mesela benim gidebileceğim. Diyorum ki bunları ben artık test etmeye başlayayım. İşte bunun yanında tabii ki sadece seyahat alternatifleri değil şeyler de geliyor. Kampanyalar da geliyor. İşte mesela taksit diyebiliyorum, indirim diyebiliyorum. E, işte erken rezervasyon diyebiliyorum. E, onun yanında işte görsel Selin de birazcık böyle renginin arka planı vesaire değiştiği farklı alternatifler koyduğumuz ya da bizim işte harekete geçirici mesaj dediğimiz hemen satın al işte hemen rezervasyon yap gibi böyle ne mesajlarda mesela değişik yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan bahsettiğimde tahmin edersiniz gibi binlerce farklı kreatif kombinasyonu var, oluşmuş oluyor. Bunların yani hepsini değiştirmeye mesela çalıştığınızda. Yani orada bir internet sitesinde bir banner çıkıyorsa sağ tarafta onun renginin bile aslında ne kadar etkili olduğu. Evet. Pazarlamada en çok sevilen evet. renkler neler mesela? <gülüyor> Yani içerik, mesajı, e, görseli, işte butonu vesairesi hepsinin değiştiği binlerce farklı kombinasyon düşünün. Şimdi bunu manuel olaraktan yapmaya çalışmak çok tahmin edersiniz ki şey maliyetli ve uzun bir süreç. Dolayısıyla bu sistemlerin artık otomatize edilmesi gerekiyor ve hani bunu da e, rahat rahat yapabilmeye başladık. Teknoloji el veriyor artık böyle şeyler sağ olsun. O yüzden de e, dinamik kreatif optimizasyonu adı altında mesela bunu otomatize edebiliyoruz. Kullanıcıların karşısına farklı versiyonları, işte onların ilgi alanlarına vesairelerine göre mesela kombinasyon oluşturacak şekilde çıkartabiliyoruz. Ve en azından buradan da şey test edebiliyoruz. İşte sizin karşınıza e, bir tur çıktı, işte taksitli versiyon çıktı ilk başta mesela. Onu beğenmediniz ama daha sonrasında mesela indirim çıktığında Aa, hoşunuza gitti, sizin için daha e, mantıklı geldi, avantajlı Hı. geldi mesela. Ona tıkladınız ve turu satın aldınız. Burada da aslında bir e, karar ağacı mekanizması var. Yani ben bir kullanıcının karşısında şu şu, şu alternatifleri çıkar Onları test edeceğim ama hala benimle ilgilenmiyorsa demek ki bu kullanıcı benim kullanıcım değil, yani benim tüketicim değil. O zaman ben başkalarına gitmeliyim şeklinde aslında bir e, karar ağacı mantığıyla ilerliyor bu sistem. Ama en azından teknoloji tabii ilerledikçe hani markaların bu anlamda da pazarlama yapması, işte reklam bütçelerini doğru yönetmesi bir anlamda kolaylaşıyor evet. belki. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Önümüzdeki döneme ilişkin de tabii ki. Ee, daha detaylı analizler belki yolda hı hı. Ee, dediğiniz gibi. Çünkü bu bilgiler bir yerde toplanıyor değil mi tüketicilerin evet. bilgileri. Dolayısıyla hani işte gözde hangi sokaklarda geziyor işte en çok <gülüyor> e, Taksim'den çıkınca nişan taşına mı gidiyor etilerin gibi. Hani nereleri tercih ediyor hangi rengi seviyor her bilgi mevcut. E, nerede dolaşıyorsunuz bu bilgilere? Bu bilgilere e, sektördeki aslında bazı tüketici e, araştırmaları üzerinden ulaşıyoruz. Bunlar beyana dayalı e, anketler olabiliyor. Hı hı. Veya işte kullanıcıların dijital ayak izlerini e, takip edebildiğimiz bazı e, yine anket demeyeyim ama onlar biraz böyle bir platform bağımlı e, araştırmalar olabiliyor. Onların üzerinden ya da mesela biz kendimiz yapıyoruz bu araştırmaları online anketler üzerinden. E, bunu yapmaktaki amacımız da aslında tamam ki biz bir yerlerden sürekli veri alıyoruz. İşte sektör raporları alıyoruz, tüketici analizleri alıyoruz. Ama bunlarda kalmak istemiyoruz. Gerçekten bizim mesela hedeflediğimiz kullanıcılarla ilgili de bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Mesela iletişimimizin başında özellikle e, demiş özelliklerden bahsettik ya hangisi onlar için daha önemli. Ee, burada işte 
ben mesela gösteriyorum e, kullanıcıya sen bir ürün satın alırken işte hangi e, özellik senin için önemlidir diye o verdiği cevaba göre ondan sonra mesela ona iletişim yapıyorum. Ya da verdiği işte seçtiği ürüne göre ona o ürünü karşısına çıkartmaya çalışıyorum. Dolayısıyla evet belli bir veri havuzumuz var e, dış kaynak ve tabii ki de markanın kendi e, verisi. Ama bunlara da kendimiz de online araştırmalar yaparaktan ekleme yapıyoruz diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür tüm bu detaylı açıklamalar için ee, ve bugün efendim Nazlı Kurşunoğlu'nu ağırlamış olduk. Ee, Engage'den strateji ve müşteri çözümleri müdürü şimdi seans ortasında araştırma masasına gideceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin. İyi haftalar tekrardan sana da izleyicilerimize de neler aktaracaksın bizlere? Gözde enflasyon rakamlarını karşıladık sabah. Bunun özellikle bizim gündelik hayatımızdaki yeri özellikle 1-1,5 senedir sadece Türkiye'de kısıtlı da değil. Tüm dünyanın açıkçası ağırlığını arttıran biçimde hissettiği bir konu ama piyasalarda da geçtiğimiz haftadan özellikle Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verisi rakamı sonrası görünüm önemli. Bu sabah bir miktar Çin'deki kapatmalara ilişkin esneklikle ilgili haber akışı küresel piyasalarda risk iştahını artırıcı bir unsur olarak görünse de geçtiğimiz haftanın ortasında özellikle iyimserlikte görülen tonun bir miktar zayıfladığını izler vaziyetteyiz. Yurt içi görünüme bakacak olursak Borsa İstanbul'dan başlayarak ilk grafimizde ekrana gelecek. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gün içinde 5100 puana yaklaşır vaziyette bir 5090 puan üzerinde görmüş olduğu rekor seviye var. Kapanışlarda bir kere 5000 puan üzerinde tamamlayabilmiştik ama o günden itibaren 1 Aralık'tan itibaren gözde görüleceği üzere 5000 puan üzerinde görülen bu seviyeden geriye doğru çekilme açıkçası yukarı yönde hamleler olsa da Sürer vaziyette şu anda da baktığımda BIST 100 endeksini %0,45'lik gerileme ile 4.940 puanlar civarında olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de altındı. Keza ons altında bu sabah 1810 dolara kadar yakın sandığını izlemiştik ama şu an 1800 doların altında ama biz gram altındaki gelişmeleri özellikle takip eder vaziyetteyiz. Çok uzun süre aslında 2022 yılı içerisinde 1000 TL'nin üzerinde kalmıştı. Tekrar 1000 TL'nin altına gerilemesinden sonra ons altının yükselen risk, risk iştahıyla yukarı yönde seyriyle 1000 TL'nin üzerine yükseldiğini izliyoruz ki bu sabah da rekorunu yeniledi. 1084 TL'nin üzerini gördü. Şu an itibariyle 1076 TL'ler civarında ama geçtiğimiz haftanın itibaren önce 1070 sonra 1080 TL'lere yaklaştığını ifade etmiştik. Yükselen risk iştahından faydalanan ya da haber akışları bir miktar hafiflediği için sene sonunda bir miktar daha ılımlı moda geçen başka bir unsur da Bitcoin. Bitcoin'de de 16 bin doların altında kalındığını görmüştük. Kasım ayının sonlarına doğru şurada görüleceği üzere hatta 15.600 dolarlara kadar gerilediğini izlemiştik. Bitcoin'de haftaya %1'in üzerinde yükselişle 17.000 doların üzerinde başladı gözde. Karmaşık bir görünüm var şimdilik. Geçtiğimiz günlerde alışkın olduğumuz Borsa İstanbul'un yukarı yönü haftanın ilk günü itibariyle geçtiğimiz haftadan düşüş trendini sürdürür vaziyette. Yani yukarı yönde değil TL'de de sabit görünüm sürüyor. Gelişmeyi de izleyip aktarmayı sürdüreceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.